আসসালামু আলাইকুম প্রাইমারি চূড়ান্ত মডেল টেস্টে আপনাকে স্বাগত বিপ্লবী চেয়ে ঘুরে ফেরা কোন দেশে নিহত হন বলিভিয়া কিউবা বিপ্লবের পর বলিভিয়ায় বিপ্লবে অংশ নেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি উনিশশো সালে কিউবা ত্যাগ করেন প্রথমে কঙ্গো কিমস হাসায় তার বিপ্লব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এরপর তিনি বলিভিয়ার বিপ্লবে অংশ নেন এখানে সিআইএ মদতপুষ্ট বলিভীয় সেনাদের হাতে বন্দী ও নিহত হন চে গুয়েভারা নীলনদ প্রবাহিত দক্ষিণ থেকে উত্তরে নীলনদ প্রবাহিত দক্ষিণ থেকে উত্তরে নীলের উত্তরাংশ সুদানে শুরু হয়ে মিশরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত প্রায় পুরোটাই মরুভূমির মধ্য দিয়ে মিশরের সভ্যতা প্রাচীন কাল থেকেই নীলের উপর নির্ভরশীল মিশরের জনসংখ্যার অধিকাংশ এবং বেশিরভাগ শহরের অবস্থান আসওয়ানের উত্তরে নীলনদের উপত্যকায় কোপেনহেগেন কোন দেশের রাজধানী ডেনমার্ক ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন ইউকে এর রাজধানী লন্ডন সুইডেনের রাজধানী স্টকহোম ফিনল তান্ড এর রাজধানী হেলসিংকি এফবিআই কি একটি গোয়েন্দা সংস্থা ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন বা এফবিআই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এটি মার্কিন আইন মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হয় বিশ্বস্ততা সাহস বিশুদ্ধতা এই তিনটি লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে এফবিআই ওয়াশিংটন ডিসির জে ইজার হভার ভবনের এফবিআই এর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত বর্তমানে কোন ক্রিকেটার সর্বোচ্চ ওয়ান ডে ম্যাচ খেলার রেকর্ডের অধিকারী শচীন টেন্ডুলকার শচীন টেন্ডুলকার চারশো ষাটটি ওয়ান ডে খেলেছেন সবচাইতে বেশি শতক ঊনপঞ্চাশটির মালিকও তিনি বাংলাদেশের সংবিধানের অভিভাবক ও ব্যাখ্যাকার কে সুপ্রিম কোর্ট বাংলাদেশের সংবিধানের অভিভাবক ও ব্যাখ্যাকার সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের দুটি বিভাগ আছে আপিল বিভাগ এবং হাইকোর্ট বিভাগ সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির অভিশংসন সম্ভব বান্ন নং অনুচ্ছেদ রাষ্ট্রপতির অভিশংসন বাউন্নর এক এই সংবিধান লঙ্ঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসিত করা যাইতে পারিবে ইহার জন্য সংসদের মোট সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষরে অনুরূপ অভিযোগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া একটি প্রস্তাবের নোটিশ স্পিকারের নিকট প্রদান করিতে হইবে স্পিকারের নিকট অনুরূপ নোটিশ প্রদানের দিন হইতে চোদ্দ দিনের পূর্বে বা তিরিশ দিনের পর এই প্রস্তাব আলোচিত হইতে পারিবে না এবং সংসদ অধিবেশনরত না থাকিলে স্পিকার অবিলম্বে সংসদ আহ্বান করিবেন বান্ন দুই এই অনুচ্ছেদের অধীন কোন অভিযোগ তদন্তের জন্য সংসদ কর্তৃক নিযুক্ত বা আখ্যায়িত কোন আদালত ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষের নিকট সংসদ রাষ্ট্রপতির আচরণ গোচর করিতে পারিবেন অভিযোগ বিবেচনাকালে রাষ্ট্রপতির উপস্থিত থাকিবার এবং প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার থাকিবে বান্ন চার অভিযোগ বিবেচনার পর মোট সদস্য সংখ্যার অনুন দুই তৃতীয়াংশ ভোটে অভিযোগ যথার্থ বলিয়া ঘোষণা করিয়া সংসদ কোন প্রস্তাব গ্রহণ করিলে প্রস্তাব গৃহীত হইবার তারিখে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইবে বান্ন পাঁচ নং অনুচ্ছেদে এই সংবিধানের চুয়ান্ন অনুচ্ছেদ অনুযায়ী স্পিকার কর্তৃক রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালনকালে এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী এই পরিবর্তন সাপেক্ষে প্রযোজ্য হইবে যে এই অনুচ্ছেদের এক দফায় স্পিকারের উল্লেখ ডেপুটি স্পিকারের উল্লেখ বলিয়া গণ্য হইবে এবং চার দফায় রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইবার উল্লেখ স্পিকারের পদ শূন্য হইবার উল্লেখ বলিয়া গণ্য হইবে এবং চার দফায় বর্ণিত কোনো প্রস্তাব গৃহীত হইলে স্পিকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালনে বিরত হইবেন জাতীয় সংসদের বেসরকারি দিবস বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদের বেসরকারি দিবস বৃহস্পতিবার 
বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম আফ্রিকান দেশ কোনটি সেনেগাল আফ্রিকার প্রথম দেশ হিসেবে সেনেগাল পহেলা ফেব্রুয়ারি উনিশশো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় উগান্ডা ১৬ আগস্ট উনিশশো ইথিওপিয়া পঁচিশ নভেম্বর উনিশশো টিউনিশিয়ার ১৬ জুলাই উনিশশো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান করে বাংলাদেশের পতাকা প্রথম উত্তোলন করা হয় কবে মার্চ দুই উনিশশো দুই মার্চ বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা দিবস একাত্তরের এই দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনে প্রথম জাতীয় পতাকা তোলা হয়েছিল সবুজ জমিনের উপর লাল বৃত্তের মাঝখানে সোনালী মানচিত্র খচিত পতাকা ওই দিন পতাকা উত্তোলন করেছিলেন ডাকসুর সহসভাপতি আসম আব্দুর রব আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি গানের রচয়িতা কে আব্দুল গাফার চৌধুরী সাংবাদিক ও লেখক আব্দুল গাফার চৌধুরী উনিশশো সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে গানটি রচনা করেন প্রথমে আব্দুল লতিফ গানটি সুর আরোপ করেন তবে পরবর্তীতে আলতাফ মাহমুদের করা সুরটি অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করে উনিশশো সালের প্রভাত ফেরিতে প্রথম গাওয়া হয় আলতাফ মাহমুদের সুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো গানটি এবং এটি এখন গানটির প্রাতিষ্ঠানিক সুর বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের দেহ অবশেষ কোথায় সমাহিত করা হয় মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে হামিদুর রহমানের মৃতদেহ সীমান্তের অল্প দূরে ভারতীয় ভূখণ্ডে ত্রিপুরা রাজ্যের হাতিমের ছড়া গ্রামের স্থানীয় এক পরিবারের পারিবারিক কোরস্থানে দাফন করা হয় নিচু স্থানে অবস্থিত কবরটি একসময় পানি তলায় তলিয়ে যায় দু সালের সাতাশে অক্টোবর বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকার হামিদুর রহমানের দেহ বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেয় সে অনুযায়ী দু সালে দশই ডিসেম্বর বাংলাদেশ রাইফেলসের একটি দল ত্রিপুরা সীমান্তে হামিদুর রহমানের দেহ অবশেষ গ্রহণ করে এবং যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে কুমিল্লার বিবিরহাট সীমান্ত দিয়ে শহীদের দেহ অবশেষ বাংলাদেশে নিয়ে আসা হয় এগারোই ডিসেম্বর রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানকে ঢাকার বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে সমাহিত করা হয় কে ভাষা শহীদ নন নূর হোসেন হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত একুশে ফেব্রুয়ারি সংকলনে অন্তর্ভুক্ত কবির উদ্দিন আহমদ তার একুশের ইতিহাস নিবন্ধে লিখেছেন আটজনের মৃত্যুর কথা সন্দেহ অতীত ভাবে জানা যায় এই সূত্র ধরে এমার আখতার মুকুল আটজন ভাষা শহীদের একটি তালিকা তৈরি করেছেন তালিকাটিতে একুশ ফেব্রুয়ারি রফিক উদ্দিন আহমদ আবুল বরকত আব্দুল জব্বার আব্দুল সালাম এবং ২২ ফেব্রুয়ারি শফিকুর রহমান আব্দুল আউয়াল ওহিউল্লাহ ও অজ্ঞাত বালককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী নারী ও পুরুষের বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স কত আঠারো ও একুশ বিয়েতে বর তথা পুরুষের বয়স একুশের কম বা কনে তথা নারীর বয়স আঠারোর কম হলেই ওই বিয়ে বাল্যবিবাহ হিসেবে চিহ্নিত হবে এবার সোজা বাংলায় বললে দাঁড়ায় বিয়ের জন্য বরের বয়স হতে হবে অন্তত একুশ এবং কনের বয়স হতে হবে আঠারো কিন্তু আইন থাকা সত্ত্বেও মানা হচ্ছে না এর বিধি নিষেধ রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটক হল ডাকঘর ডাকঘর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপক নাটক নাটকে মৃত্যুর উপস্থিতি প্রতীকী মুক্তির বানিয়ে এসেছে ব্যঞ্জনায় রাজা ও রানী রবীন্দ্রনাথের কাল্পনিক উপাখ্যান ভিত্তিক নাটক তাসের ঘর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত গল্প তেরোশো ষোলো বঙ্গাব্দে বউ ঠাকুরানীর হাট অবলম্বনে রচিত হয় রবীন্দ্রনাথের প্রায়শ্চিত্ত নাটকটি ইন্দ্রিয়কে জয় করিয়াছে যে এর সংক্ষেপণ কি হবে জিতেন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়কে জয় করেছে যে জিতেন্দ্রিয় ইন্দ্রকে জয় করেছে যে ইন্দ্রজিৎ ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই যার নাস্তিক নিচের কোন চরিত্র দুটি রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে উপন্যাসের নিখিলেশ ও বিমলা শুক্রবার স্কুল বন্ধ বাকি স্কুল শব্দটি কোন কারোকে কোন বিভক্তি কর্মে শূন্য যাকে আশ্রয় করে কর্তা বা সাবজেক্ট কাজ করে তাকে কর্মকারক বলে 
বাক্যের ক্রিয়াকে কি বা কাকে দ্বারা প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তাই কর্মকারক শূন্য বিভক্তি হল চিহ্নহীন বিভক্তি যেমন শুক্রবার কি বন্ধ প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যায় স্কুল তাই এটি কর্মে শূন্য বিভক্তি বাসি বাজে কোন ধরনের কর্তা কর্ম কর্তি বাচ্চে যে বাক্যে কর্তা থাকে না কর্মই কর্তার কাজ সম্পাদন করে তাকে কর্ম কর্তি বাচ্চ বলে যেমন কাজটা ভালো দেখায় না এখানে কর্তা নেই কর্ম হল কাজ কিন্তু কাজ কর্তার কাজ করছে একই রকম বাসি বাজে এখানে বাসি কর্মই বাক্যে কর্তার দায়িত্ব পালন করে এ সাবানে কাপড় কাঁচা চলবে না এখানে সাবানে কোন কারোকে কোন বিভক্তি করণে সপ্তমী ক্রিয়া সম্পাদনের যন্ত্র উপকরণ বা সহায়ককে করণ কারক বলা হয় বাক্য স্থিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে কিসের দ্বারা বা কি উপায়ে প্রশ্ন করলে উত্তরে করণ কারক পাওয়া যায় যেমন এ সাবানে কাপড় কাঁচা চলবে না এখানে কিসে কাপড় কাঁচা চলবে না প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যায় এ সাবানে তাই এটি করণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি এ অ তে এগুলো সপ্তমী বিভক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয় শিউলিমালা গল্পের লেখক কে কাজী নজরুল ইসলাম শিউলিমালা কাজী নজরুল ইসলামের রচিত একটি গল্প গ্রন্থ শিউলিমালা গ্রন্থটি উনিশশো খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয় এই গ্রন্থে মোট চারটি গল্প আছে গল্পের তালিকা পদ্ম গোখর জিনের বাদশা অগ্নিগিরি শিউলিমালা প্রতিবাদ শব্দটি যে সমাজযোগে নিষ্পন্ন পূর্বপদে অব্যয়যোগে নিষ্পন্ন সমাসে যদি অব্যয়ের অর্থের প্রাধান্য থাকে তাকে অব্যয়ভাব সমাস বলে অব্যয়ভাব সমাসে কেবল অব্যয়ের অর্থযোগে ব্যাসবাক্যটি রচিত হয় মরণ পর্যন্ত আমরণ প্রতিবাদ এর ব্যাসবাক্য প্রতি যে বাদ নিচের শব্দগুলোর মধ্যে কোনটি অমিল বেগম সমার্থক শব্দ আগুন অগ্নি বন্যি অনল হুতাসন বৈশানর কৃষাণু সর্বভুক পাবক দাহন ইত্যাদি অপরদিকে বেগম একটি স্ত্রীবাচক শব্দ যার পুরুষবাচক শব্দ হবে সাহেব কোন শব্দ জোর বিপরীতার্থক নয় রিষ্ট পুষ্ট একটি শব্দের বিপরীত অর্থবাচক শব্দকে বিপরীতার্থক শব্দ বা বিপরীত শব্দ বলে সাধারণত শব্দের শুরুতে অ অন অনা অপ অপ দূর ন না নি নির প্রভৃতি উপসর্গগুলো যুক্ত করলে শব্দের অর্থ নাবাচক বা নিষেধবাচক অর্থে রূপান্তরিত হয় যেমন প্রতিলম এর বিপরীত শব্দ অনুলম গরিষ্ঠ লঘিষ্ঠ শাশ্বত নশ্বর কিন্তু হৃষ্টপুষ্ট দ্বারা প্রফুল্ল ও মানসিক শারীরিকভাবে সুস্থতা বুঝায় এ দুটি সমার্থক শব্দ সতীর্থ সমাসবদ্ধ পদের ব্যাসবাক্য সমান তীর্থ যার যে সমাসে সমসমান পদগুলোর কোনটির অর্থ না বুঝিয়ে অন্য কোনো পদকে বুঝায় তাকে বহুগৃহী সমাস বলে যেমন সমান তীর্থ যার সতীর্থ মা শিশুকে দুধ খাওয়াচ্ছেন এখানে কোন ধরনের ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়েছে প্রযোজক যে ক্রিয়া একজনের প্রযোজনা বা চালনায় অন্য কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয় সেই ক্রিয়াকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে সংস্কৃত ব্যাকরণের একে নিজন্ত ক্রিয়া বলা হয় যেমন মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন এখানে চাঁদ দেখানো ক্রিয়াটি প্রযোজক ক্রিয়া অপরদিকে যে ক্রিয়ার কর্ম থাকে তাকে সকর্মক এবং যে ক্রিয়া কর্মহীন তাকে অকর্ম ক্রিয়া বলে একটি সমাপিকা ক্রিয়া ও একটি অসমাপিকা ক্রিয়া মিলিত হয়ে যে ক্রিয়াপদ গঠিত হয় তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে এই বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি পরমোক্তিটির রচয়িতা কে সুকান্ত ভট্টাচার্য সুকান্ত ভট্টাচার্য ছিলেন বাংলা সাহিত্যের মার্ক্সবাদী ভাবধারায় বিশ্বাসী এবং প্রগতিশীল চেতনার অধিকারী তরুণ কবি 
তার রচনাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল ছাড়পত্র উনিশশো পূর্বাভাস উনিশশো মিঠে করা উনিশশো অভিযান উনিশশো ঘুমনে উনিশশো হরতাল উনিশশো গীতিগুচ্ছ উনিশশো প্রভৃতি আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য তার চেয়ে সত্য আমরা বাঙালি উক্তিটি করেন ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ উনিশশো সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র যখন আদর্শের প্রশ্নে এক রকম সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণে মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি নিচের কোনটি বাহুল্য দোষে দুষ্ট অধীনস্থ বাহুল্য দোষ প্রয়োজনের অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার করলে বাহুল্য দোষ ঘটে এবং এর ফলে বাক্যতার যোগ্যতা গুণ হারিয়ে থাকে যেমন দেশের সব আলেমগণ প্রায় এ ব্যাপারে আমাদের সমর্থন দান করেন আলেমগণ বহুবাচন বাচক শব্দ এর সঙ্গে সব শব্দটি বাহুল্য দোষ করেছে দৈনিক শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি দিন যোগ এক দিন যোগ এক দৈনিক সরসন্ধির নিয়ম অনুসারে ই বা একান্ত শব্দ যোগ এক ওই কারান্ত যোগ ইক যেমন দেহ যোগ এক দৈহিক একে নিপাতনের সিদ্ধ সন্দেহ বলে শুদ্ধ বানান কোনটি মুমুর্ষু মুমুর্ষু বিশেষণ পদ এর অর্থ মরতে বসেছে এমন মরণাপন্ন খেচোর কোন সমাস উপপদ তৎপুরুষ আকাশে চরে যা খেচোর এটি উপপদ তৎপুরুষ সমাস যে পদের পরবর্তী ক্রিয়ামূলের সাথে কৃতপ্রত্যয় যুক্ত হয় সে পদকে উপপদ বলে আর কৃদন্ত পদের সাথে উপপদের যে সমাস হয় তাকে উপপদ তৎপুরুষ সমাস বলে ইন্ডিজিনাস এর অর্থ কি স্বদেশী ইন্ডিজিনাস অর্থ স্বদেশী ইন্টেলিজেন্ট অর্থ মেধাবী ফরেন অর্থ বিদেশি ক্লামসি অর্থ আনারি হাত জুড়ানো বাগধারাটির অর্থ কি স্বস্তি লাভ করা হাত জুড়ানো অর্থ স্বস্তি লাভ করা অক্কা পাওয়া অর্থ মারা যাওয়া অর্ধচন্দ্র দেয়া অর্থ গলা ধাক্কা দেয়া আক্কেল সেলামি অর্থ বোকামির দণ্ড গ্লাড অর্থ খুশি এটি অ্যাজেকটিভ ফর্ম এর ভার গ্লাডেন দা টিচার ফেল টু মেক দ্য স্টুডেন্টস ড্যাশ টু হিম দা টিচার ফেল টু মেক দ্য স্টুডেন্টস Listen to him. Which of the following sentence is correct? He is better today. I always confide dash you. Baki shunusthane shothik shabdo bosh be. I always confide in you. Confide in. Ortho. Bishash kore bola. Excess is most nearly similar in meaning to surplus. What is the noun of hate is hatred. Which one is correct spelling? Tuition. টিউশন অর্থ শিক্ষাদান কারেক্ট স্পেলিং ইজ কলিক কলিক অর্থ সহকর্মী দ্য গ্রেটার পার্ট অব দ্য প্যানানাস ড্যাশ ব্যাট দ্য গ্রেটার পার্ট অব দ্য প্যানানাস আর ব্যাট In cold blood, ki, 
Which one is not the correct spelling? This spirit. He was reading a book, the name of Dash. I have forgotten. He was reading a book, the name of which I have forgotten. Itur prani ochetan bostu o shishuke nidesh kote which babarito hoi. Upre sentence boy ke nidesh kora juno which shorty. The first English dictionary was compiled by Samuel Johnson. The walls of our house have painted dash green. The walls of our house have painted green. No preposition required hobby. Spot the misspelled word. Attainment. Attainment is shotik banan. A double T A I N M E N T. Jarotho Lobthi. Which is the correct comparative form of adjective? Your book is finer than this. Justice delayed is justice denied was stated by Gladstone. Who wrote preface to Shakespeare? Dr. Samuel Johnson. Which is the following writers belongs to the Elizabethan period? Christopher Marlowe. What is the plural form of seraph? Seraphim. Quanti computer er grohan mook noy? Monitor. Computer er grohan mook noy? Monitor. Monitor ekti computer er output device. On the dike keyboard, barcode, OMR holo input device ba grohan mook. বর্তমানে চালমারার ক্যান্সার নিরাময়ে কোন প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে ক্রায়ো সার্জারি ক্রায়ো সার্জারি বা ক্রায়োথেরাপি হলো অস্ত্রোপচারের অন্যতম একটি আধুনিক পদ্ধতি অস্বাভাবিক টিস্যু ধ্বংস করতে নাইট্রোজেন গ্যাস বা আর্গন গ্যাস হতে উৎপাদিত প্রচন্ড ঠান্ডা তরল ত্বকের বাহ্যিক চামড়ার চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় যা ক্রায়ো সার্জারি নামে পরিচিত Greek shop the cryo, er ortho borofer moto tanda, ebung surgery ortho hatir kach. Shatano er uttor ka, pochish. Atano er uttor ka, ponchas person. Uno shatir uttor ka, chuddo. Shatir Uttar Gha, Tien Anupat Ek. Ek Shatir Uttar Gha, 4 km. Bashatir Uttar Gha, 32. Tishatir Uttar Gha, 576 divided by 25. Choshatir Uttar Gha, Bhattur. Poishatir Uttar Gha, 0.61. Chishatir Uttar Gha, 3 mn. Shachatir Uttar Gha, no boy. Atshotir Uttar Gha, Sthulokon. Unashotir Uttar Gha, 
एकतालिस हज़ार पाँच सौ सात सत्तर उत्तर ग सतो टाकर उत्तर ख छय बहत्तर उत्तर ख एक भाग छय अंश तियतर उत्तर ख षाट सेंटीमिटार चुहत्तर उत्तर ग चौद मिनिट पचात्तर उत्तर घ फोरटीन छियार उत्तर ख दुई भाग पाँच भूपृष्ठ गरत कर नीचे जेते थे तापचाप उभय बाढ़ पृथिवीर केंद्र दिखे जत जाप तड़े कारण पृथिवीर केंद्र हल उत्तप्त गलित पदार्थे गठित और चाप बाढ़ कारण वायुचाप गभरतारे साथ मानव देहर सब चे छोट अस्थि को स्टेपिस मानव देहर अस्थिर संख्या मोट दुश छयट मानव देहे करोटी अस्थिर संख्या मोट ऊनत्रिशी मानव देहे कशेरुकार संख्या मोट तेत दुशो छयटी अस्थिर मध्य सर्वबृह फिमार ए सब चे क्षुद्र स्टेपिस कर्णर अस्थि कोषे शक्ति उत्पादन केंद्र वार हाउस बला के माइट्रोकड्रिया जीवर शासन कार्य सहाज्य करा माइट्रोकड्रियार प्रधान क्च एके कोषे पावर हाउस बला है प्रकेंद्रिक कोषे माइट्रोकड्रिया था सबुज उद्भिद कोषे एर संख्या बसि तब प्राणी जकृत कोषे एर संख्या सहस्राधिक आयना थे दुई फुट दूरत दाड़े आयनाते आपनर प्रतिबिम्ब कत दूर देखा जाए दुई फुट समतल दर्पणे लक्ष्य वस्तु दर्पण थे जत दूरे थे वस्तुर प्रतिबिम्ब दर्पण थे तूरे गठित हो आयनातेबिम्बी दुई फुट दूरे देखा जाए